மீண்டும் இன்னொரு திங்கள் டோக் டு டிவிசி நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றும் வளமை போலவே டிவிசி அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தொடர் தம்பா தொடர் ஜெகநாதன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் மூவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் தொடரும் சமகால அரசியல் நிகழ்ச்சியிலே பல்வேறு விடயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து வருவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் பல்வேறு கருத்துக்களை நாம் உள்வாங்கி இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை சற்று சுருக்கி இருக்கின்றோம் வலிமையாகவே அறுபது நிமிடங்கள் ஒளிபரப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி பலரின் வேண்டுகோளை அடுத்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களாக இன்று முதல் ஒளிபரப்பாக இருக்கின்றது என பலர் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறப்பாலும் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்வதற்காகவும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் உண்மையிலே பல்வேறு விடயங்கள் இங்கே நாங்கள் கூறலாம் ஜனாதிபதி அவர்களின் ஸ்கொட்லாந்து விஜயத்தை தொடர்ந்து இலங்கை வந்திருக்கின்றார் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு அவர் முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அரசியல் ரீதியான பிரச்சனை கட்சி ரீதியான பிரச்சனை அமைச்சர்களுக்கும் செக்ரட்டரிக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை பற்றியும் பேசலாம் அதோட அப்பா அதுக்கு அப்பால் தமிழ் கட்சிகளின் கூட்டம் அதாவது கடந்த இரண்டாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்திலே நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த கூட்டத்தில் அக்கீம் அவர்கள் தலைமை தாங்கி இருக்கின்றார் அது கூட்டத்துக்கு தொடர் மனோ கணேசன் அவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் தமிழரசு கட்சியை தவிர ஏனைய கட்சிகள் அதில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக விக்னேஷ் பலனான கட்சி கலந்து கொண்ட பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து தொலைபேசி ஒருவராக அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதாக திரு விக்னேஷன் அவர்களே கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் அதை நிராகரித்திருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த தொலைபேசி மிரட்டல் போன்ற அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு இடையூறுகள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் சரிவராது என்பதை இந்த புலம்பாய்ந்த நாட்டிலே உள்ள இந்த பினாமிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற செய்தியும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பகிர்ந்து கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கின்றது எது எவ்வாறு இருந்த பொழுதும் இன்று தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்த மட்டில் பல்வேறு விடயங்கள் பேசப்படுகிறது குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு சட்டத்தரணிகளை கொண்ட குழு ஒன்று அழைக்கப்பட்டிருப்பதாக தமிழ் பத்திரிகையில் செய்தி வந்தாலும் கூட அது பெரிய அளவிலே இலங்கையிலே வருகின்ற பெரிய ஆங்கில பத்திரிகைகள் அது முன்னுரிமை கொடுத்து ஒரு செய்தி வரவில்லை குறிப்பாக தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளர் சுமந்திரன் அவர்கள் கூறிய கடத்தை முன்னிறுத்தியே அந்த செய்தி சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையில் வழி வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இது எதற்காக வந்தது என்னத்துக்காக வந்தது என்ற குழப்பங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது அப்படித்தான் அமெரிக்காவுக்கு சென்று பேச வேண்டும் என்றாலும் பங்காளி கட்சிகள் கூட தெரியாமல் அது மட்டுமல்ல அந்த தமிழரசு கட்சியின் தலைவரிக்கே தெரியாமல் இப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது கடந்த காலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி காலத்தில் சுமந்திரன் அல்லது திரு சம்பந்த அவர்கள் அணி எந்த அளவு இந்த தமிழ் மக்களை சிக்கலுக்கு உட்படுத்தி என்ற விடயங்களை நாங்கள் மறந்து செல்ல முடியாது அதற்காகத்தான் நாங்கள் எங்களை பொறுத்த மக்கள் அடிக்கடி சொல்வது என்னென்றால் இந்த மாநில தேர்தலை நடத்துவதற்கான உந்துதலை முயற்சியை கொடுக்க வேண்டும் அது மிக தெளிவாக மனோ கணேசன் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கூறியிருக்கின்றார்கள் மாநில தேர்தலை பற்றி பேசாதவர்கள் அந்த தேர்தலில் பங்கு கொள்வதற்கு எப்படி ஆர்வமாக செயற்பட முடியும் என்ற கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார் இது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் இந்த வகையில் தான் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஐநா சபைக்கு சென்ற பொழுது ஜி எல் பிவி சாருடன் செல்ல செல்ல இருந்தவர்கள் ஐநா சபைக்கல்ல ஸ்கொட்லாந்து குளோஸ்கா நகரிலே நடைபெற்ற மாநாட்டு மண்டபத்துக்கு செல்ல இருவருக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் வெளிவகார அமைச்சர் ஜி எல் பிவிஸ் அவர்கள் செல்வதற்கான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டிருந்த இறுதி நேரத்தில் அவரின் பெயரை வெற்றிவிட்டு விஜயதுங்க அவர்களை அதாவது ஜனாதிபதியின் செயலாளரை அனுப்பி வைத்ததாக பெரும் தகவல் ஒன்று இலங்கையிலே பரபரப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் தினேஷ் குணாவதுடன் கூட தன்னுடைய கல்வி அமைச்சருக்கும் செயலாளருக்கும் உள்ள பிரச்சனையை பற்றி கடமையாக கூறியிருக்கின்றார் திரு ஜி எல் பிரிஸ் அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக இருக்கின்ற காலத்தில் தொடக்கம் இவர் செயலாளராக இருப்பதாகவும் அவர்களுக்குள்ள முதன்பாடு இருப்பதாக கூறியிருக்கின்றார் இதற்கு அப்பால் இலங்கையிலே எல்லா பொருட்களும் கட்டுப்பாட்டு அளவுக்கு விலைகள் அதிகரித்துள்ளது முந்தி அதை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்பாடு விலைகள் அங்கே நியமிக்கப்பட்டிருந்ததால் இப்பொழுது அரசு அதை வாபஸ் வாங்கி இருக்கின்றது வர்த்தக நிலையங்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே விலைகளை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது இது தொடர்பாக முட்டு கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ரஞ்சித் மற்றும் பண்டார் அவர்கள் இன்று தெரிவிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு சீனியை பத்தியோ சிமிந்தியை பத்தியோ பேச முடியாது இதை விட முக்கியமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது எனவே இதை பத்தி தான் பேச வேண்டும் என்று பத்திரிகையாளர் கூறிய பொழுது பத்திரிகை கேட்ட பல கேள்விகளுக்கு அதை பதிலளிக்க முடியாமல் பத்திரிகை மாநாட்டில் வந்து வெளியேறிப்பதும் தகவலாக இருக்குது எனவே இவ்வாறு பிரச்சனைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழ் கட்சிகள் நடவடிக்கை ஒரு ஆரோக்கியமானாக அமையவில்லை இது ஏன் என்பதை பொறுத்தான் நம்ம பேசுவோம் திரு தம்பாபு 
வணக்கம் ராம் வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் பல முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டு சந்தைகள் நாங்கள் வளமை போலவே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவாங்க கடந்த வாரத்தில் இந்த தமிழ் கட்சிகள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட தமிழ் கட்சிகள் பத்து கட்சிகள் கூடி கதைத்தது சொல்லப்படுகின்றது அந்த அந்த கூட்டத்தில் உள்ள தீர்மானங்களில் முக்கியமாக ஹக்கீம் அவர்களும் திரு மன கணேசன் அவர்களும் கலந்து கொண்டது ஒரு அதை ஒரு வலுவூட்டு நிகழ்வாக தான் பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் அவர்களது திட்டத்தில் பயமுற்றா திருத்தத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது பல கோரிக்கைகளுக்கு மத்தியில் வேறு நான்கு கோரிக்கைகள் வைத்திருந்தார்கள் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு அதுகளை பழுத்த நிலங்களை விடுதல் போன்ற மற்ற ஏனைய இதுகளுடன் இந்த பயமூன்றாம் திருத்தத்தை உடனடியாக முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார்கள் அது ஒரு முன்னே தகரமான விஷயமாக தான் அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் டெலோவின் முன்னெடுப்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விஸ்தரிக்கப்பட்டு மனோகணேஷ் அவர்களும் ஹக்கீம் அவர்களும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதே வேளையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தமிழரசு கட்சி இந்த விடய இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள கொள்ளாமல் விட்டது மாத்திரம் அல்லாமல் தமிழரசு கட்சி தரப்பில் இருந்து கசிய விடப்பட்ட செய்திகளின்படி அவர்களுக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு அழைப்பு வந்திருப்பதாகவும் அது சம்பந்தனிடம் கேட்கப்பட்டதற்கு திரு சம்பந்தனிடம் கேட்கப்பட்டதற்கு அவர் மூன்று மூன்று அட்வகேட்டுகளை மூன்று சட்ட வல்லுநர்களை நினைவுறோம் சுமந்திரன் உட்பட்ட சட்ட வல்லுநர்கள் மூவர் வந்து அமெரிக்கா போக இருப்பதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கின்றது இதனுடைய தாற்பயம் உண்மையாக தெரியவில்லை இலங்கையில் இந்த பிரச்சனை தீர்வதானால் எந்த இலக்கை நோக்கி முன்னகர்த்த வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு கடந்த கால பாடங்கள் ஒரு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டது போல கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த தேர்தல் மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த தேர்தல் மாகாண சபைத்தில் நடத்தப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கின்றது அதை ஒரு சற்று ஒரு முறை மீண்டும் திரும்பி பார்ப்போமானால் இது எவ்வாறு இந்த மாகாண சபை தேர்தல்கள் வடகிழக்கில் மாத்திரமல்ல இலங்கை முழுக்கல் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படாமல் விடுவதற்கான காரணமாக இருந்தது மே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வந்து ஒரு தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தார்கள் அதனை தொடர்ந்து எல்லை நிர்ணய சபை கொமிஷன் ஒன்று நியமித்தார்கள் மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் பண்ணி அது சட்டமாக வந்துவிட்டது அந்த சட்டம் பரிந்துரைக்கின்ற புதிய எல்லை நிர்ணயங்கள் என்ன என்பதை நிர்ணயிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தேர்தல் தேர்தல் எல்லை நிர்ணய கமிஷன் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பித்தது அந்த அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டது அந்த அறிக்கைக்கு வேகமனதான பாராளுமன்றத்தில் அனைத்து வாக்களித்தவர்களுமே அந்த அறிக்கைக்கு எதிராக ஒவ்வொரு காரணங்களுக்காக தோற்கடித்தார்கள் அப்பொழுது யூஎன்பி டிஎன்ஏ கூட்டு அரசாங்கம் அதை அந்த நேரத்தில் தங்களது எலெக்ஷனுக்கு தேர்தலுக்கு போனால் வெற்றி அளிக்கும் வாய்ப்பு குறைவு என்றதன் அடிப்படையில் அதை ஒரு அரசியல் காரணங்களுக்காகத்தான் அதை காரணம் காட்டி அதை பின்போட்டார்கள் அதை ஏற்கனவே அதை அதை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தோம் என்னென்றால் அந்த அந்த புதிய எல்லை நிர்ணய கமிஷனின் தேர் முடிவுகளை நிராகரித்து நான் தேர்தலை நடத்தலாமா என்று மைத்ரிபால சிவசேனா ஜனாதிபதியாக இருந்த பொழுது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்து அவர் அவர் அதை ஒரு விதந்துரை செய்யுமாறு கேட்டிருந்தார் அதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது இந்த தேர்தல் நிர்ணய சபை கமிஷன் ஒன்று நியமிக்கப்பட்டால் அது ஒரு பரிந்துரை செய்திருந்தால் அதை மீறி நீங்கள் அந்த தேர்தலை நடத்த முடியாது என்று ஆகவே தேர்தல் திருத்த சட்டம் ஒருபுறம் இருக்கின்றது எல்லை நிர்ணய சபையின் விதந்துரைகள் மறுபுறம் இருக்கின்றது இதை மீறி அந்த தேர்தல் சட்டத்தை அமல்படுத்த முடியாது இந்த காரணங்களுக்காக தேர்தலே நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த நேரத்திலேயே மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கூட ஒரு அறிக்கை ஒன்றை கொழும்பு டெலிகிராஃபில் விட்டிருந்தார் என்னென்றால் இதே முறையை பார்த்து எல்லா தேர்தலுமே அவர்கள் இல்லாதப்பட்டுள்ளலாம் தேர்தல்களை எதிர்நோக்குவதற்கு திராணியற்றத்தான் அவர்கள் இந்த ஒரு புதுமையான ஒரு சட்ட சட்ட நுணுக்கத்தை பாவித்து இதை பின்போடுகிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டியிருந்தார் அது ஒரு புறம் இருக்கு அதன் அந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மொட்டு கட்சி வந்து ஒரு ஏறு முகத்தில் இருந்த காலத்தில் நடந்தது அதே விடயம் தான் இன்றும் வந்து வந்திருக்கின்றது அதாவது இப்பொழுது வந்து மே மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி ஒரு தேர்தல் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஒன்று தெரிவு செய்தார்கள் அது பதினாலு மெம்பர்கள் கொண்ட அந்த தெரிவுக்குழுவில் மூன்று தமிழர்கள் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் திரு டக்லஸ் தேவானந்த் அவர்கள் மனோ கணேசன் அவர்கள் உட்பட பதினாலு மெம்பர் கொண்ட அந்த தேர்தல் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு இன்றும் அதை இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அது தேர்தல் சட்டம் பற்றி ஆராய்ந்தது மாகாண சபை தேர்தல் மாத்திரமில்லை தேர்தல் சட்டம் பற்றி பொதுவாக ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த 
அந்த விஷயம் ஒரு புறம் இருக்கின்றது திரும்ப ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்று சொல்லி தற்பொழுது நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குள் ஒரு பக்கம் போய்கின்றிருக்கின்றது இவைகள் எல்லாம் ஒரு புதிய அரசியல் யாப்பு வருவதாக இருந்தால் சமாந்தரமாக இவைகள் செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என்பதுதான் பலரது கருத்தாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த புதிய அரசியலமைப்பு வருமா வராதா என்பதில் எது நிர்ணயமாக சொல்ல முடியாத நிலைமை தான் இன்று இருக்கின்றது இந்த நிலைமையில் தான் தமிழரசு கட்சியினர் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்றால் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் பற்றி நாங்கள் கேட்பது இதற்கு அதிகமாக தமிழர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய சர்வதேச அல்லது அவர்கள் கூறுவது போல் அமெரிக்க இந்திய அழுத்தங்களின் ஊடாக தமிழர்களுக்கு கணிசமான அஹ் அதிகார வரம்புகளை விரிவாக்கக்கூடிய தீர்வொன்றை பெறக்கூடிய இந்த நிலையில் இவர்கள் வந்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்துக்குள் தீர்வை காணுவது என்பது அனுகூலமானது அல்ல என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் சூசகமாக கசிய விட்டதுடன் நேரடியாக அவர்கள் இதில் பங்கு பெற்றாமல் இருக்கிறார்கள் என்றும் ஒரு சாரா பேசப்படுகின்றது தேர்தல் காரணங்களுக்காக இந்த கூட்டு இணைவது பயனற்றது என்றது ஒரு புறம் இருக்கு அதற்காக அவர்கள் சொல்லும் அரசியல் காரணம் பதிமூன்றாவது கப்பால் இந்த புதிய அரசியல் சட்டத்தின் ஊடாக தமிழர்களுக்கு தாங்கள் கூடுதலான விடயங்களை சாதிக்கலாம் என்ற ஒரு பிரமையையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த காலங்களை பார்ப்போமானால் அப்படியான எந்த பிரமையுமே அங்கு வேலை செய்யவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது ஆகவேதான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நாம் வலியுறுத்தி கூற விரும்புவது என்னவென்றால் தற்போதைய காலகட்டத்தில் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துங்கள் என்ற கோரிக்கை மாத்திரம்தான் தமிழர்களின் ஒரே கோரிக்கையாக முன்னகட்டப்பட வேண்டும் இது தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட அந்த பாராளுமன்ற செலவுக்குழுவுக்கு பிரசன்னமாக இருந்த திரு பசல் ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரு ஆறு கிழமைகளுக்கு முன்பாக அவர்களது பிரசன்னமாகி நாங்கள் மாகாண அரசு தேர்தலை நடத்தலாம் என்றும் அந்த மா என்ன காரணங்களுக்காக மாகாண சபை தேர்தல் பின்போடப்பட்டதோ அதாவது அந்த தேர்தல் நிர்ணய என்ன நிர்ணய குழுவின் அது கொமிஷன் சம்பந்தமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதோ அந்த விடயத்தை நாங்கள் ஒரு தனிநபர் பிரேரணை மூலம் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்து அதை திருத்தி தேர்தலை நடத்தலாம் நடத்த முடியும் என்றும் அதே இதற்கு முன்பு சுமந்திரன் ஒருமுகப்படுத்தும் இருக்கும் என்பதை வருது நன்றி தொடரும் எங்களுடைய டோக்கு அரசியல் கலந்து நிகழ்ச்சியிலே சிவலிங்கம் அதாவது இப்பொழுது தம் அவர்கள் கூட அரசியல் திட்டம் வருமா இல்லையா என்ற சந்தேகம் தொடர்ந்து அதற்கான பல காரணங்களை கூறினார் உண்மையிலே ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்றால் நீதி அமைச்சர் கூட அந்த நாட்டில் ராஜினாமா செய்யும் அளவுக்கு சென்றிருக்கின்றால் பாராளுமன்ற தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினரையும் ராஜினாமா செய்வதற்கு என்றால் ஒரு நாடு ஒரு சட்ட அந்த ஆளணிக்கு தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்ட அவருடைய தலைமை பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளாத படியால் ஜனாதிபதியை கொடுத்தால் ஜனாதிபதியை நிராகரித்திருக்கின்றார் இப்ப இதில் இந்த விடயம் என்னவென்றால் இந்த ஏனைய தமிழ் கட்சிகள் பதிமூணாவது திருத்த சட்டத்தை பற்றி பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தமிழரசு கட்சி அதை ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்காக இப்படி ஒரு கதையை கூறுகின்றதா என்ற சந்தேகம் பெரும்பாலும் மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீங்க இதில் இதிலே ரெண்டு பல முக்கியமான பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒன்று நாங்கள் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை கூட நாங்கள் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அழுத்துறத்தின் மூலம் நாங்கள் எவ்வாறான நன்மையை பெறலாம் என்றதை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்றது இந்த ஒற்றி ஆட்சி அரசியல் அமைப்புக்குள்ள ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலே அது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஜனாதிபதியின் விசேஷ அதிகாரத்துக்குள்ள தான் அந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் வருகுது அது இந்த சட்டம் இயற்ற அதிகாரங்கள் உட்பட பல அதிகாரங்கள் மாகாண சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் மாகாண சபை தேவை என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய மறு பிரதிபலிப்பாக இலங்கையினுடைய அரசியல் அமைப்பினுடைய எதிர்காலம் தொடர்பான கேள்விகளோடு தான் அது வரும் ஆனபடியா நாங்கள் மாகாண சபையை வலியுறுத்துவதன் மூலம் 
நாங்கள் பல கேள்விகளுக்கு அரசாங்கம் மறுமொழி செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளுவோம் அது ஒரு வகை மூலோபாயம் அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்தம் இலங்கையிலே ஒரு இலங்கையிலே ஒரு ஜனநாயக ஆட்சியோ அல்லது இப்ப இருபதாவது திருத்தத்தின் மூலம் பெரும்பாலான அதிகாரங்களை கொண்டிருக்கிற ஒரு ஜனாதிபதி இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தின் அமல்படுத்தும்படி கோரினால் அவர் பதிமூன்றாவது திருத்தம் வழங்குகின்ற அந்த அதிகாரங்களை வழங்குவாரா என்ற கேள்விகள் பல இருக்கின்றன அந்த நிலைமையிலேயும் நாங்கள் ஏன் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை வலியுறுத்த வேண்டி இருக்கென்றால் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தின் மூலம்தான் நாட்டில பல கேள்விகளுக்கு மறுமொழி எடுக்கலாம் உதாரணமாக பதிமூன்றாவது திருத்தம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் இந்த பிரச்சனைக்காக மட்டும் வரே இல்லை இப்ப பதிமூன்றாவது திருத்தம் நாடு முழுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில பார்க்கல நாடு முழுவதும் ஒரு ஜன கட்டுமானத்தை பலப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த மாகாண சபை அப்ப நாங்கள் மாகாண சபையை தேர்தலை நடத்துங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது மிகவும் பலவீனமான நிலையில இருக்கிற நாட்டினுடைய ஜனநாயக கட்டுமானத்தை நாங்கள் பலப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மூலோபாய விவாதத்தை தான் நாங்கள் கொண்டு போறோம் இங்க மத்திய பக்கத்துல பார்ப்போம் அரசாங்கம் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் தொடர்பாக இப்ப புதிய அரசியல் யாப்பு தொடர்பாக அரசாங்கம் பேசுகிறார் ஆனால் இப்பொழுது கப்பல் இது ஒரு தாண்டு போற கப்பல் மாதிரி தெரிகிறது ஏனெனில் விமல் வீரவன்ச பேசுகிறார் கமன் பில பேசுகிறார் வாசுதவனாணய காரா பேசுகிறார் அவர்கள் தனியாக அரசாங்கம் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருபதுல கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியில ஆனபடியா நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் தனியான ஒரு குழுவாக இயங்குகிறார் இதை பார்க்கும் பொழுது நாட்டில் அரசாங்கத்துக்கு மிக அதிக அளவு செல்வாக்கு குறைஞ்சு வருகிற காரணத்தினால அவர்கள் அரசாங்கத்துக்குள்ள ஒரு எதிர்கட்சி மாதிரி செயற்படுற ஒரு வடிவத்தை தான் அவர்கள் காட்டுகிறார் சரி விவாதத்துக்கு வைத்து கொண்டால் இந்த கமன் பில வீரவன்ச போன்றவர்கள் ஒரு குழுவாக இயங்கினாலும் இதே நடக்குது என்றால் இந்த ஆளும் கூட்டணி என்ற கப்பல் தாழ போற மாதிரி தான் நாங்க பார்க்கலாம் ஏனெனில் இப்பொழுது சுசில் பிரேம ஜெயந்த் அவர்கள் அனுர பிரியதர்சன யாப்பா மற்றும் பலர் இப்பொழுது கூறுகிறார்கள் அரசியல் அமைப்பு பாராளுமன்றத்தில் தான் விவாதிக்கப்படுது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அரசியல் அமைப்பு பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்துக்கு பாராளுமன்றத்தை அரசியல் அமைப்பு சபையாக மாற்றி அதில் ஆறு ஏழு குழுக்கள் அமைச்சு அரசியல் அமைப்பு இந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகள் சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடத்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் தீர்மானம் செய்தார் இப்பொழுது அரசியல் அமைப்பு எங்கே தயாரிக்கப்படுகிறது என்று தங்களுக்கு தெரியாது இதை யார் சொல்லுகிறார் என்றால் அனுரா பிரிய தர்சன ஐயாப்பா சொல்லுகிறார் அவர் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய முக்கியமான மந்திரி சுசில் பிரேம ஜெயந்த கூறுகிறார் அவர் முக்கியமான மந்திரி இவளை பார்க்கும் பொழுது அரசியல் அமைப்பு எங்கே தயாரிக்கப்படுகிறது என்று தங்களுக்கு தெரியல தங்களை ஒரு சிக்னல் போஸ்டா தான் பயன்படுத்த போயினும் அவர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவர் தான் மூன்று அரசியல் யாப்பு தயாரிக்கும் பொழுது அதில் பிரதான பங்கு வைத்திருப்பதாக கூறுகிறார் மாகாண சபை தேர்தல் சம்பந்தமான சட்டங்கள் இயற்றும் போது தான் முக்கியமான பங்களித்திருப்பதாக கூறுகிறார் ஆனால் இப்பொழுது தன்னுடைய அந்த அனுபவத்தை கூட இவர்கள் எதுவும் பிற இல்லை என்று அவர் விசனப்படுகிறார் இதே மாதிரி அரசாங்கத்துக்கல்ல இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இப்பொழுது பேச தொடங்கி இருக்கிறார் இந்த பின்னணியை வச்சு கொண்டு பார்க்கும் பொழுது அரசாங்கம் ஜனவரியிலே அரசியல் அமைப்பை கொண்டறிவேன் என்று சொல்றது சாத்தியமான்ற ஒரு கேள்வி வருது ஏனெனில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு பதினான்கு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த இவர்களை விட அரசாங்கத்துக்குள்ளும் அரசியல் அமைப்பை 
அவர்கள் ஆதரிப்பவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் அரசியல் அமைப்பு வருமா என்பது சந்தேகமா தான் இருக்கிறது தொடர்ந்து பேசலாம் சிவலிங்கத்தின் கருத்தாக இருக்கணும் அதாவது இப்பொழுது தோழர் சிவலிங்கம் சரி தம்பா சரி இந்த அரசியல் அமைப்பு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது அரசியல் வருவாய் என்ற சந்தேகத்தை கான காரணங்களை விளக்கி வருகிறார்கள் இந்த அரசாங்கம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நின்று பிடிக்கும் என்ற சந்தேகம் இப்பொழுது வருவதாக கூறுகின்றார்கள் இதே வேலை ஆனால் தமிழ் கட்சியை பொறுத்த மாதிரி நாங்கள் இந்த அரசியல் அமைப்புக்கு பரிந்துரைகளை செய்திருக்கின்ற நம்பிக்கையுடன் பேச அதாவது தமிழரசு கட்சி ஒரு நம்பிக்கையுடன் பேச தொடங்கி இருக்குது அதே வகையில் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த தமிழ் கட்சி கூட்டத்துக்கு பிறகு அந்த கூட்டத்தை மேலும் முன்னகர்த்தி செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூட இருக்கிறார் இதை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் ஏற்கனவே இந்த இரண்டாம் தேதி நடந்த கூட்டமும் அதை தொடர்ந்து அதனை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற கருத்துகளும் வந்து அந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது அது வரவேற்க வேண்டிய விஷயம் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இதுல ஏனைய கட்சிகளையும் குழம்பிலே அதை நடத்துகிறதாக இருந்தால் இருக்க நடத்துகிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது குறிப்பாக அதுல செலவை சார்ந்த செலவனுடைய பேச்சாளரும் அதுல முக்கிய பங்கு வகித்திருக்கிற சுரேந்திரன் அவர்கள் தான் இந்த கூட்டங்களை கூட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டதும் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் தனக்குரிய அதுக்குரிய தொடர்புகள் மற்றும் மனோ கணேசன் ரவுல் ஹக்கீம் போன்றவர்களையும் வந்து இந்த தென்னிலங்கையில் உள்ள ஏனைய அரசியல் கட்சிகளுடனும் இது சம்பந்தமாக பேசுகிறதுக்கான முயற்சிகள் அதன் மூலம் அது ஒரு பாரிய அளவு இந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தலாம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு இதன் மூலம் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம் என்றதை வந்து அவர்கள் புரிந்து கொண்டு ஓரளவுக்கு முன்னெடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் இது தொடர்ந்து நாங்கள் இதிலே பேசிக்கொண்டு வந்த விடயங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு கவனம் செலுத்தப்படுகிறதுன்றது ஒரு மகிழ்ச்சியான விடயம் ஆஹ் என்ன நாங்க தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்த விடயம் வந்து ஒரு வீணா போகவில்லை என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது ஆஹ் அதுக்கான முயற்சிகளை அங்க மேற்கொள்வதற்கு இன்னும் தொடர்ந்து நாங்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய உற்சாகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது சம்பந்தமாகவும் மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்துகிறதுன்றதும் இப்பொழுது சமீப காலங்களில் இந்தியாவினுடைய தூதுவர் அல்லது இந்தியாவினுடைய பிரதிநிதிகள் வெளிவகார அமைச்சின் செயலாளர் போன்றவர்கள் வந்த பொழுதே பகிர பகிரங்கமாக இந்த மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தப்படும் நடத்த வேண்டும் என்றதுக்கான குரல்களை அவர்களை பகிரங்கமாக கூறிய அல்லது அதுகளை வெளிப்படுத்திய சம்பவங்களை நாங்க பார்க்கலாம் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இப்பொழுது நாங்களும் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தமும் அதற்கு அமைய இந்த மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துகிற வேண்டும் என்கிற குரலை எழுக்கும் பொழுது அந்த குரலுக்கு ஆதரவு கொடுத்த சக்திகள் வந்து அதனை இன்னும் கூட இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தலாம் என்கிறதை புரிந்து கொண்டு இந்த செயல்பாடுகள் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக நாங்க பார்க்கலாம் இந்த நிலையில் வந்து நான் நினைக்கின்றேன் தமிழரசு கட்சியை பொறுத்த வரையில் தாங்களுடைய அந்த ஏகோபித் ஏக என்ன தாங்களுடைய ஏகோபித்த அல்லது முடிவெடுக்கிற அதிகாரங்கள் என்கிறது வந்து இதனை முன்னறி போகிறதுக்கு இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை ஆஹ் இந்த மாகாண சபை தேர்தலையும் பாவிக்கிறதுக்கு முற்படுகிறத இனிய கட்சிகள் அதனை தூக்கி பிடித்து கொண்டு தங்களுடைய அரசியலை செய்ய முற்படுகிறார்களின் பொழுது அதை விட ஏதோ கூட தாங்கள் சாதித்து விடலாம் அல்லது அமெரிக்காவுடன் பேசி ஆஹ் இவைகளை விளங்கப்படுத்தி இன்னும் கூட நாங்கள் இதுல அரசியல் புதிய அரசியல் சாசனம் வரும் பொழுது அதுல இன்னும் கூட எங்களுடைய ஆஹ் அபிலாசைகளை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய வழிகளை ஏற்படுத்துறதுக்கான சூழ்நிலைகளை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் என்ற ஒரு வித்தியாசமான நம்பிக்கையை அல்லது வித்தியாசமான சிந்தனை போக்கை தமிழ் மக்களுக்குள் ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் தாங்கள் ஒரு சாதனையாளர்களாக அல்லது தாங்கள் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் சம்பந்தமாக அந்த குறைந்த அளவு அல்லது என்ன தமிழ் மக்களுக்கு மேலே திணிக்கப்படுகிற விடயங்களை வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு தயாராக இல்லை என்றதை கூறுவதன் மூலம் ஒரு தாங்கள் கூட தமிழ் மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் என்றும் எதிர்காலத்தில் தாங்கள் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு இவர்கள் குழப்பத்தை உலகிக்க தண்டிக்கிறார்கள் என்ற ரீதியிலும் கூட கருத்துக்கள் வெளியிட கூடியதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா இங்கதான் ஒரு முக்கியமான விடயம் நீங்க அமெரிக்காவுக்கு போங்க அல்லது சந்திர மண்டலத்துக்கு போகலாம் இங்கேயும் போய் பேசலாம் அது ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் இல்லை யாரும் யாரோடையும் பேசி 
எந்த இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வான்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறது வந்து அவருடைய ஜனநாயக உரிமையும் அவருடைய சுதந்திரமும் அதன் மூலம் பலன்கள் கிடைக்குது என்று சொல்லி சொன்னா அதை நாங்கள் தட்டி கழிக்கிறதுக்கு முடியாது ஆனால் இங்க ஒரு கேள்வி வருகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நீங்களும் இணைந்த ரணிலுடைய ஆட்சி காலத்தில் உங்களுக்கு சமஷ்டி அரசியலை பற்றி பேசியவர்கள் வந்து அங்க ஒற்றி ஆட்சி அல்ல இலங்கை ஒரு ஒரு சொல்லு பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதாவது அஹ் இலங்கை என்கிற பதம் என்கிறதுக்கு பதிலாக கொடுக்கப்பட்டதுன்றதிலேயே வந்து நீங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வான முடியாமல் பெரிய அளவுக்கு அஹ் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நிலைமைகளை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த உங்களை நீங்கள் இணைந்து ஆட்சி செலுத்திய காலத்தில் ஒரு புதிய அரசியல் சாசனத்தை கொண்டு வரும் பொழுது ஏன் இந்த சமஷ்டி என்கிறதை உறுதிப்படுத்துகிறதுக்கான ஒரு 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 வரைவை நீங்க முன்வைக்காமல் இலங்கை என்ற ஐக்கிய இலங்கை என்பதற்கு பதிலாக இலங்கை என்கிறது வந்து என்ற பதத்தை பாவித்து கொண்டு இந்த என்ன அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகிறது என்ற ரீதியில் வந்து இன்னும் அஹ் விட்டு கொடுப்புகளை செய்யறதுக்கு தயாராகிய நீங்கள் இன்றைக்கு என்னத்துக்கு திடீரென்று அமெரிக்காவுக்கு போய் அஹ் நாங்கள் இதை பற்றி பேச போகிறோம் என்று சொல்லி கூறுகிறது வந்து ஒரு ஒரு நகைப்புக்கிடமான விடயமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனை வலியுறுத்தி குறைந்தபட்சம் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தையாவது அமுல்படுத்துவதற்கான திருத்தங்களை கொண்டு வரும் பொழுது பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில விடுபட்ட அல்லது அதில இருந்து பறிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை ஐயன் சேர்த்து அந்த திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இவைகள் எல்லாம் இருந்தும் கூட அல்ல இந்த காணி அபகரிப்பு இவைகள் மகாபலி அபிவிருத்தி என்றதுகளின் மூலம் நடக்கிற விடயங்களில் சம்பந்தமாக தொடர்ந்து மக்கள் வந்து அதிலே குடியிருக்கிற இடங்கள் வந்து பறிக்கப்படக்கூடாது அல்லது அவைகள் வந்து எந்த விதத்திலும் வந்து அரசுக்கு அரசு அதில் அந்த அதில் தலையிட்டு அவர்களுக்கு சிக்கலை உருவாக்க கூடாது என்கிற ரீதியிலான திருத்தங்களை வந்து கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்த சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் விட்டு விட்டு இப்பொழுது திடீரென்று நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் என்று சொல்லியும் இந்த பிரச்ச இத்தகைய பிரச்சாரங்கள் வந்து இது முழுமையாக அமெரிக்க தூதராலயத்தில் வெளியிடப்படவில்லை இப்பொழுது சுமந்திரம் கூறியதாக ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையின் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது அது அது போல தமிழ் பத்திரிகை ஒன்றும் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது ஆகவே இதனுடைய உண்மையான சூட்சுமம் என்ன இதனுடைய இது எந்த யாரால் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் யாருக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதுன்றது எல்லாமே பூடகமாக இருக்கிற நிலைமையில் இது ஒரு இலங்கைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு வந்து அப்பொழுதும் தமிழ் மக்கள் வந்து இந்த அந்நிய நாடுகளினுடைய தலையீட்டின் மூலம்தான் பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் ஒரு நம்பிக்கையை தொடர்ந்து ஏற்படுத்துகிறதன் ரீதியில் நாங்கள் அங்கு செல்லுகிறோம் இங்கு செல்லுகிறோம் என்ற ஒரு பிரச்சார சிந்த பிரச்சார ரீதியாக தங்களுக்கு லாபம் ஈட்டுவதற்கும் தங்களை பிரபல்யப்படுத்துவதற்குமான ஒரு முயற்சியாகத்தான் என்னுடைய பார்வைக்கு இது இருக்கிறது என்னென்று சொல்லி சொன்னா இதனுடைய உண்மையான முழுமையான எது விளக்கமும் இல்லாமல் வந்து நான் அதுக்காக தான் கூறினேன் உங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நீங்களும் இணைந்து ஆட்சியை ஆட்சியாளர்களாக பங்கு பங்கு வகித்து கொண்டு இருந்த காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத விடயங்களை வந்து இன்றைக்கு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற ரீதியில் அரசாங்கம் வந்து தன்னுடைய பௌத்த சிந்தனைகளை வந்து முழுமைப்படுத்துகிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளுகிற நிலைமையில் இதனை பேசுகிறதுன்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமானது ஆகவே எது நடைமுறைக்கு சாத்தியமானது என்ற ரீதியில் இன்றைக்கு நான் முதல் முதலிலே குறிப்பிட்டது போல பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் என்றது வந்து சர்வதேச ரீதியாக ஒலிக்கிற நிலைமையில் இந்தியா பகிரங்கமாக வலியுறுத்தி இருக்கிறது ஐரோப்பிய யூனியனுடைய அறிக்கையில் அதை கூறியிருக்கிறார்கள் மனித உரிமை பேரவையில் அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதிகார பரவுக்கு அடிப்படையாக இதை முன்னிறுத்தி இதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் வந்து இன்றைக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நிலைமையில் நீங்கள் இதை பேசாமல் நாங்கள் அங்கு பேச சமஷ்டி அரசியலை இருக்க ஏற்படுத்துகிறதை விளங்கப்படுத்த போகிறோம் என்றது வந்து இது அமெரிக்காவுக்கு இது எனக்கு சிரிப்பாக இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி அமெரிக்காவிலே சமஷ்டி அரசியல் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்டுக்கு நாங்கள் இதனை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு அல்லது இதை புரிய வைக்க போகிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது வந்து எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடக்கூடிய விடயமாக இது இருக்கிறதுன்றது இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து ஆச்சரியத்தை அளிக்கின்றது அதே நேரத்தில் இலங்கையில நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த ஊர பிரச்சனை தொடக்கம் மக்கள் வீதி கிறங்கி பால்மா இல்லை விலைகளை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் கட்டுப்பாட்டு விலை என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தார்கள் கட்டுப்பாட்டு விலைக்கு பொருட்கள் கிடைக்காமையாலும் பதுக்கல் செய்தமையும் முறியடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து மீண்டும் அந்த கட்டுப்பாட்டு விலைகள் இல்லாத சீனி பால் போன்ற விலைகள் வந்து இன்றைக்கு 
மீண்டும் வந்து அது என்ன கட்டுப்பாட்டு விலைகளை தளர்த்தியதும் அதனை தொடர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு காசு உள்ளவர்களாவது வாங்கக்கூடிய நிலைமையாவது காசு உள்ளவர்கள் இன்னைக்கு வாங்கக்கூடிய நிலைமை ஏனி அவர்கள் வந்து அது வாங்க முடியாது நிர்பந்தமும் அதே நேரத்தில் சதோசா போன்ற நிறுவனங்கள் ஏனிய பொருட்களையும் வாங்கினால் தான் இந்த பொருட்களையும் கொடுப்போம் என்ற அளவுக்கு வந்து மந்திரி மாதிரி இந்த கருத்துக்களை கூறுகிறது என்ற அளவுக்கு வந்து நாட்டினுடைய நிலை என்ன மாதிரி இருக்கிறதுன்றதுகளுக்கு என்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இந்த நாட்டினுடைய நிலை இல்ல நாட்டை எந்த அளவுக்கு இந்த அரசா இந்த இப்பொழுது ஆட்சியாளர்கள் குட்டிச்சுவராக்கி கொண்டு போகிறார்கள் மக்களுடைய நம்பிக்கையை அல்லது அவன் வாழ்க்கை தரம் எந்த அளவுக்கு மோசமாகி கொண்டு போகிறது இது வரிசைப்படுத்தி கொண்டு போறேன்டா எல்லா பொருட்களுமே இன்னைக்கு திரும்ப எரிவாயு போன்றவைகள் எல்லாம் வந்து வெளியேற்றத்துக்குள்ளாகிறது மீண்டும் வெளியேற வேண்டும் என்று சொல்லி இரண்டா சர்வதேச சந்தையில உள்ள நிலைமை இவைகள் கேள்விக்குறியாக இருக்கிற நிலைமையில் அனைத்து தரப்பினரையும் இன்றைக்கு எதிர் சக்தி அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிற ஜனநாயகத்தை பேணுகிற ஜனநாயகத்தை ஜனநாயக விளிமியங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளை ஏனைய எல்லா கட்சிகளும் மேற்கொள்ள வேணும் அதுக்கு இந்த தமிழரசு கட்சியும் அதற்கான முழு முயற்சிகளை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறதா அதை உணர்ந்து செயல்பட வேணும் என்றதுதான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கும்
ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட போல இவர்கள் அனைவரும் இணைந்திருக்கின்றார்கள் அதில் மனோ கணேசன் ஹக்கீம் அவர்கள் எல்லோரும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு கூடாக அடுத்த கட்டமாக தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அனைத்து சிங்கள முஸ்லீம் மலையக சக்திகளை மா மாகாண அதிகார பரவலாக்கத்தில் அக்கறை உள்ள சக்திகளை அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு இயக்கமாக பேர் இயக்கமாக இந்த மகான் சபை தலைவர் நகர்த்தப்பட வேண்டும் அது நீங்கள் போன சென்ற ப்ரோக்ராம் ராம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இவ்வாறான ஒரு நகர்வுக்கு ஏற்கனவே மாகாண சபையில் பரிச்சயமான சந்திரகாந்த் பிள்ளையான் போன்ற முதல் முதலமைச்சராக இருந்து சாதனைகளை செய்த பிள்ளையான் போன்றவர்கள் மற்றது பயமுண்டாத்திருந்ததுக்கு எப்பவுமே ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் மற்றது அதை போன்ற ஏனைய சந்திரகுமார் அவர்கள் ஏனைய சக்திகளை உள்ளடக்கி ஒரு பொதுவான தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இயக்கம் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு இயக்கம் தான் இன்றைக்கு காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கின்றது அதை நோக்கி இந்த ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக பலரையும் இணைத்து சிலவின் முன்முயற்சியினால் எடுக்கப்பட்ட அந்த கூட்டு தொடர்ந்து போகின்றது அது தமிழரசு கட்சியும் தவிர்க்க முடியாமல் அதில் இணைந்து போ அதில் ஒற்றுமையை செயற்படுவோம் என்ற உறுதியை மனோ கணேசனுக்கு ஹக்கிமை சந்தித்த சம்பந்தவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த பாதையை பலப்படுத்தி அதை நோக்கி போவதுதான் தமிழர்களுக்கு இன்றைய காலத்தில் ஒரு விமோசனத்துக்கான வழியாக இருக்கும் சிவலிங்கம் அதாவது இப்போது தம்பா அவர்கள் தம்பா அவர்கள் கூறினால் அது எல்ல நிர்ணய தேர்தல் சட்ட திருத்தத்தை செயல்படுத்தாமல் இந்த தேர்தலை நடத்த முடியாதில்லை அரசாங்கம் மிகவும் பலவீனமான சூழ்நிலை இருக்கிறது பொருளாதார பாரிய சிக்கலில் இருக்கிறது இப்படியான நிலையில் இந்த மாநில சபை தேர்தலை நடத்தும் என்று எதிர்பார்க்க முடியல உண்மையா ஒரு சிக்கலான கேள்வி ஏனெனில் இதுதான் என்னுடைய மனதிலும் பலத்த சந்தேகம் வருகிறது நாட்டிலே முதலாவது அரசாங்கம் மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்தலாம் என்றால் ஏன் நடத்துகிறது உண்மையில் அரசாங்கத்துக்கு வெளியில இருந்து அழுத்தங்கள் வருகிறதா நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு உதவிகள் தேவையென்ற காரணத்தினாலே இப்படியான சில மாற்று வழிகளை அரசாங்கம் பின்பற்ற போகிறதா இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய வழிகளை திருப்புறத்துக்காக இந்த அழுத்தங்களை போடுகிறதா என்ற பல கேள்விகள் இருக்கின்றன அதே நேரத்தில் ஒரு தேர்தல் நடைபெற்றால் இப்போ சமீபத்தில் சில ரெண்டு நாளைக்கு முதல் என்று நினைக்கிறேன் பிரதமர் ஸ்ரீலங்கா போஜன பெரமின கட்சி முக்கியஸ்தர்களை சந்தித்து அந்த கூட்டத்தில் உரியாற்றும் போது அவர் கன பிரச்சனைகளை கூறியிருக்கிறார் அதாவது மந்திரிமார் தேர்தலுக்கு பிறகு தொகுதிகளுக்கு போகையில மக்களை சந்திக்கையில இப்ப தெருவில மக்கள் அமைச்சர் மாற்ற பொம்மையில எரிக்கிறார்கள் பேரை சொல்லியே இருக்கிறார்கள் இவர் தான் அமைச்சர் என்று சொல்லி உருவ பொம்மையில கொண்டு வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி எரித்தி எரிக்கிறார்கள் இதெல்லாம் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார் அவருக்கு நன்றாக தெரிகிறது மக்கள் சில அமைச்சர்கள் மீது தீராத வெறுப்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது தெரிகிறது இவர்களால் இந்த நிலைமைகளை மாற்ற முடியுமா என்பது பெருங்கேள்வியாக இருக்கிறது இந்த நிலைமையில் இப்பொழுது உள்ள நிலைமையில் அரசாங்கம் குறிப்பாக பொதுஜன பெருமனம் ஒரு நெருக்கடிக்குள் வந்திருக்கிறது கட்சிக்குள் பிரச்சனைகள் அதிகரித்திருக்கின்றன அரசாங்கம் இப்பொழுது இப்ப உதாரணத்துக்கு ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் கூறுகிறார் இருபதாவது திருத்தத்தை மீளப்பெறுங்கள் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை செயற்பாட்டு கொண்டு வாருங்கள் இதெல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான அழுத்தங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறது இது நாங்கள் இது பற்றி நாங்கள் ஆழமாக பேச வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கம் தோற்றுவிட்டது மக்களை ஏமாற்றி விட்டது மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றன எனவே ஒரு தோற்று போன எதுவுமே திசை ஒரு ஒரு கொள்கை வழிபடாத ஒரு அரசாங்கத்தை தொடர்ந்து வைத்திருந்தால் நாடு வங்குரோத்து நிலைமைக்கு போடும் என்ற அச்சம் சகல மக்கள் மத்தியிலையும் வந்திருக்கிறது எனவே இப்பொழுது ஒரு பொதுவாகவே நாடு ஒரு நெருக்கடிக்குள் போகும் பொழுது 
ஒரு தேசிய அரசு ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வழிமுறைகளாகவே நாங்கள் இதனை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த மாதிரியான உள் நெருக்கடி வரும்போதுதான் தமிழ் மக்களும் முஸ்லீம் மக்களும் மற்றும் ஏனைய சிறுபான்மையினத்தவரும் ஒன்றிணைந்து தங்களுடைய கோரிக்கைகளை பலமாக வைக்க வேண்டும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பான தருணம் ஏனெனில் அரசாங்கங்கள் பலஹீனமாக இருக்கும் போ இருக்கும் போதுதான் எல்லாரும் ஐக்கியப்பட்டு தங்களுடைய கோரிக்கையோடு நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி போக வேண்டும் இது ஒரு வாய்ப்பான தருணம் ஆனபடியா நாங்கள் முதல்ல மாகாண சபை என்றது நாட்டினுடைய ஜனநாயக பலப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறை எனவே நாங்கள் அந்த மூலோபாயங்களை பயன்படுத்தி நாட்டிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாடுறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேணும் நிகழ்ச்சியின் இறுதி பாதிக்கு வந்திருக்கின்றோம் அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலே இப்பொழுது அமெரிக்காவுக்கு தொடர்பான அமெரிக்கா அழைத்திருக்க தொடர்பாக அதாவது தமிழ் கட்சியின் சட்ட தன்னை குழுவை அழைத்திருக்க தொடர்பாக ஏனைய பங்காளி கட்சிகளுடன் இதை பத்தி பேசாமல் இருப்பது என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் தமிழ் அரசியல் வரலாற்றில் இது ஒரு புதிய நடவடிக்கையாக தெரிகின்றது ஏன்னால் எப்பொழுதுமே ஒரு தமிழ் கட்சியில் தலைவர் அந்த தலைவர்களுடன் பேசி அல்லது மத்திய குழு பேசி இது போன்ற முக்கியமான விடயங்களை கலந்து ஆலோசித்து தான் செல்வார்கள் அதுவும் மூன்று கட்சிகளை கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் முக்கிய கட்சிகளாக இருக்கின்ற தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் அல்லது தமிழ் மக்கள் புலர் போன்ற கட்சிகளிடம் எந்தவித ஆலோசனையும் கருத்தும் கேட்காமல் இது போன்ற நடவடிக்கை எடுப்பது எவ்வளவு பாதிப்பை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை பற்றி சிந்திக்கிறவர்களாக இருந்தால் அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருக்குமாக இருந்தால் வந்து இந்த நடவடிக்கைகள் வந்து கடந்த காலத்திலும் இதே போன்ற விமர்சனங்கள் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இன்றைக்கு ஒரு தீர்வு கண்டிருப்பார்கள் இங்கே வந்து முக்கியமாக என்ன சொன்னால் தமிழ நான் குறிப்பிட்டது போல தமிழரசு கட்சி தன்னுடைய எதேச்சாதிகாரமாக தான் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் கொண்ட கட்சியாக இருக்க வேணும் அல்லது இவைகள் என்றதுக்கு அதுக்கு துணை நிற்கிறவர்களாகத்தான் கடந்த காலத்தில் தமிழரசு கட்சியினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்களும் நடந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வருந்து யார் தலைவர் மதிக்கிறது இல்லை என்ற ரீதியிலும் குறிப்பாக சுமந்திரனுடைய ஆதிக்கம் இருக்கின்ற ரீதியிலும் வந்து இன்றைக்கு அவர்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கிற நிலைமையில் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு கூறப்படுகிறது வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளே அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்ட என்னடா இது உண்மையிலே தமிழரசு கட்சியே முன் நின்று இந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தால் இத்தகைய சிக்கல்களை ஏற்பட்டிருக்காது அவர்கள் இதை இதில் அக்கறை செலுத்தாதபடியாகத்தான் ஏனைய கட்சிகள் வந்து இந்த முடிவுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அதை வந்து இன்னும் இந்த தமிழரசு கட்சி நம்புகிறது இப்பொழுதும் எப்பொழுது இது இது பாராளுமன்ற தேர்தல் அரசியல் வாக்கு அரசியலை வைத்துக் கொண்டு தாங்கள் தொடர்ந்து இந்த தமிழரசு கட்சியின் மூலம் இப்பொழுது இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாங்கள் தொடர்ந்து இந்த பாராளுமன்ற பதவிகளை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அஹ் அதனுடைய தலைமைத்துவம் தொடர்ந்து தாங்களே வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது விரும்பினால் மற்றவர்கள் இருக்கட்டும் இல்லாவிட்டால் போகட்டும் என்ற பாணியில் அவர்கள் நடந்து கொள்ற தன்மையை தான் மீண்டும் அது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது அந்த தன்மையை வந்து இப்ப நாங்கள் காணக்கூடிய உண்மையிலே இது உண்மையிலே அமெரிக்கா இப்படி ஒரு தூதுக்குழு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லது தீயனை கலைப்பு விடுத்திருந்தால் அதனை ஏனைய கட்சிகளுடன் தலைவர்களுடன் பேசி இது உங்களிடம் சட்டத்தரணிகள் இருக்கிறார்களா அல்லது இல்லை என்று சொல்லி அதுக்கு அல்லது நேர நியமிக்கிறது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி பேசப்பட்டிருந்தால் அவர்களும் கூட இதுக்கு ஒத்துக்கொண்டிருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் தங்கள் சார்பில் இந்நேர யாரை நியமிக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் சில பரிந்துரைகளை செய்திருக்கலாம் தனியா இது வந்து கட்சியில் உள்ளவர்கள் இல்லை இது இது கூட ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி வெளியில உள்ள புத்திஜீவிகளை இந்த அரசியலை அக்கறை உள்ளவர்கள் அரசியல் சட்ட விவகாரங்களை தெரிந்து கொண்டவர்களை கூட இதை உள்ள 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 இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாக கூட இதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இதுதான் தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதான முயற்சிகளாக இருக்கலாம் ஆகவே இதை வந்து நாங்கள் நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடன் பேசிய கருத்து அவருடைய கருத்தின்படி இது தங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆனால் ஏனைய கட்சி தலைவர்களுக்கு இதை பற்றி எந்த விதமான தகவலும் இல்லை ஆனால் 
இது இதுதான் அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் சுமந்திரன் இது தன்னை ஒரு பிரபலிஜப்படுத்துகிறவர்களுக்கான சில முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் சமீப காலத்தில் அதனுடைய பின் அதனுடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்துக்கு துணை போகிறதுக்காக இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த முயற்சிகள் இப்படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது டிஎன்ஏக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் சிறு நாங்கள் போய் இது சம்பந்தமா டிஎன்ஏக்கு உலக அழைப்பு கொடுத்த என்றால் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்று சொல்லி நாங்கள் திரும்ப முறைப்பாடுகள் செய்கிறதோ அல்லது அமெரிக்க தூதர் ஆலயத்திலே இதை பற்றி கருத்துக்கள் கூறுவார் என்று சொல்லி சொன்னால் நாட்டில் இன்றைக்கு இருக்கிற இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இவர்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக இப்படி சண்டை உடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அவப்பேர் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இது நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் இதனுடைய பெறுபவர்கள் என்ன என்ற கருத்துக்களைத்தான் அவர்கள் கூறியிருக்கிறதாக நான் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த நிலையில இது இது பற்றி எந்த அளவுக்கு இப்பொழுது பேசுகிறது பொருத்தமாக இருக்க முடியல நான் அதுக்காக தான் முதலே கூறினார் உங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே வந்து உங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திலே வந்து இந்த திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது இந்த பதினொன்றாவது திருத்தத்திலே பறிக்கப்பட்ட திருத்தங்களை வந்து திரும்ப பெறுகிறதுக்கான முயற்சிகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டு இப்பொழுது அமெரிக்காவுக்கு போய் சமஷ்டி அரசியலை பற்றி பாடம் அவர்களுக்கு போட்டுகிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது வந்து எந்த அளவுக்கு இது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு மயக்க நிலை உருவாக்குறதுக்கு அதாவது நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனோம் அங்கு பேசினோம் என்று சொல்லி பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தினார்கள் இதனால தமிழ் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை அளிக்கப்பட போகிறதுன்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது இதுல நான் கூறக்கூடிய முக்கியமான விடயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இன்றைக்கு பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பதை வந்து பகிரங்கமாக அனைவரும் வலியுறுத்துகிற நேரத்தில் அதனை நாங்கள் வலியுறுத்துவதும் அதற்கை அதனை வந்து தென்னிலங்கையில் உள்ள எதிர்த்தரப்புகளுக்கு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான ஏனென்ற அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்கிறது ஒன்று நாட்டை பாதுகாக்க வேணுமானால் ஒரு அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னா சதிய சர்வாதிகார போக்குக்கு இராணுவத்தினுடைய துணையுடன் செல்வது அல்லது அஹ் ஏனைய கட்சிகளை ஒரு தேசிய அரசியலுக்கு அரசியல் நிலைமை ஒன்றை உருவாக்கி ஏனையவர்களை ஒன்றிணைத்து நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள் தீர்வு ஆன வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பயணிக்க வேண்டும் அந்த பயணிக்கக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் தான் உருவாக்க வேண்டும் அரசாங்கம் அதுக்கு உடனே இறங்கி வரும் என்று சொல்லி நாங்க கருத முடியாது ஆகவே இந்த இந்த விடயங்களிலே அக்கறை செலுத்தி இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகிறதன் மூலம் இதனை உருவாக்கலாம் என்றதை தெரியப்படுத்தி தென்னிலங்கையில் உள்ள ஏனைய தரப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து இந்த கோஷத்தை முன்வைத்து அதாவது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறது தான் இன்றைக்கு நாட்டின் முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாக இருக்க முடியும் அதன் மூலம் தான் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் எங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நாங்கள் பலமாக வெளிப்படுத்துவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் சர்வதேச ரீதியான உதவிகளை பெறுவதற்கும் இதுதான் வாய்ப்பாக அமையும் ஆகவே இந்த ரீதியில் இந்த ஜனநாயகத்தை பலப்படுத்துவதற்கு மாகாண சபைகள் ஆட்சியை வந்து அஹ் உருவாக்குகிறதுக்கு அல்லது அதனை மாகாண சபை தேர்தல் நடத்துவது வந்து இந்த அரசாங்கம் நடத்தி அதன் மூலம் வந்து வருகிற மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான வழிகளை காண வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு அதற்காக அணிதிரள வேண்டிய தேவைதான் இன்றைக்கு இலங்கையில் உள்ள தமிழ் கட்சிகளுக்கு இருக்கிறது அதனை அவர்கள் பயன்படுத்தி தென்னிலங்கையில் உள்ள மக்களையும் இணைத்துக் கொள்ளக்கூடியதான வாய்ப்பு இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது அதனை செயல்படுத்த வேண்டிய என்றுதான் இன்றைய தலையாய கடமையாக இருக்க முடியும் என்றுதான் கூற முடியும் அஹ் அந்த வகையிலே நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றைய வாழ்த்துக்களும் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் நன்றி foresight dream of tomorrow and wonderful things to come and we reached 500 episodes with your favorite journalist v ramaraj talk to talk to